Hello mga friend, welcome back sa channel ni Siyang Lucas. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin yung ilan sa mga affordable deodorant na marerecommend ko sa inyo at ilang mga deodorant na talagang iniiwasan ko. Kung gusto nyo malaman kung ano-ano yun, please keep on watching. Bago pa man natin pag-usapan kung ano-ano yung mga products na yon or mga brands na may re-recommend ko sa inyo, pag-usapan na muna natin ano ba ang hinahanap ko sa isang deodorant. So, dahil nga deodorant siya, syempre, ang hanap natin ay yung makakatulong para ma-deodorize yung amoy ng ating underarms. Tayong mga tao, alam natin na hindi tayo makakaiwas sa body odor. Lalo na tayong mga Pilipino, napakainit ng klima sa Pilipinas dahil tayo ay isang tropical country. At syempre, hindi may iwasan na magpawis yung ating underarms. Kapag nagpawis yung ating underarms, nagiging tahanan iyan ng mga bakterya. At yung mga bakterya naman, yung nakakapag-cause ng pamamaho sa ating underarms. Kaya naman tayong mga Pilipino, it's a must na maligo araw-araw. Kapag nga may nalaman ka na kaibigan mo, kaklase, mo, katrabaho mo na hindi araw-araw naliligo, eh talagang binabash natin. Kasi nga, ba diba, prone tayo sa mga pamamahong iyan. At saka sa Pilipinas, napakaraming nauusong mga Dio products. At dahil nga ang hanap natin sa isang deodorant ay yung nade-deodorize yung ating underarm, syempre hindi natin hanap yung mga whitening Dio cream na nauuso na nakakapag-cost pa ng mas lalong pamamaho or baktol putok sa ating kilikili. Marami na akong nasubukan na ganyan kasi syempre, nung ako ay nag test ng itim yung aking underarms at syempre, para mapaputi ko siya ulit, gumamit ako ng mga nausong whitening cream, yung mga nabibili sa online tulad nung sa Ra and Go, Go Worry Horse Oil Cream, yung kulay black, yung packaging tapos yung mama la nung may nagpadala sa akin and yung mga products na yun, iniiwasan ko yun, pati yung ilan sa mga um, brand na may whitening dio cream, kasi karamihan talaga sa kanila nakakapagpabaho ng aking kilikili, and syempre, isa na din sa hanap ko sa deodorant, yung deodorant na hindi makakapag-cause ng pamamaho sa kilikili, may mga leading brand sa Pilipinas na talagang iniiwasan ko, yung mga sikat na tulad ng Dove, ng Rexona, ng Nivea kung ano yung nakikita nyo sa local group Grocery na mga um, deodorant, iniiwasan ko yan. Kasi yung mga products na yon ang lakas nila makaitim sa kilikili. Sa mga active people, nakagaya ko, nagtatrabaho buong araw, tapos mabigat yung inyong trabaho, hindi maiwasan, magpawis yung ating kilikili. Siyempre, hanap din natin yung mga deodorant na nakakatulong para makontrol yung sweat or pamamawis ng ating kilikili. Hanap ko din yung okay para sa sensitive skin kasi sobrang sensitive ng aking underarms. Nung naaalala ko, nung pagkatapos ko mga naksaan ako dahil sobrang itim nga ng kilikili ko nun. So, parang naisip ko, sige, gamit muna ako ng mga natural. And isa sa atin sa mga Pilipino, yung natural eka na ginagamit para sa ating underarm, yung tawa. So, bumili ako nun, nagpabili ako sa Pilipinas nung tawas na tag-15, tag-12, 10 piso ata yun. Yung nasa maliit lang siyang ganyan, naka-powder form siya. Tapos, ginamit ko yun sa kilikili ko. Alam nyo, oh, nagkaroon talaga ng pigsa yung kilikili ko nun. Isa dito, tapos sumunod na araw, nagkaroon dito. Kaya, iwas na iwas din ako sa mga tawas powder na yon Yung mga nabibili sa bangketa, sa palengke, or sa local grocery ninyo. Siyempre, ayaw ko din yung nag-i-stain sa damit. Ayaw ko din yung nagtututong yung sa bandang kilikili ng damit ko. Iwas na iwas ako sa mga deodorant na ganyan. Siyempre, gusto natin yung madali siyang i-apply, madali siyang matuyo, yung nakakatulong para mas soften, mas smoothen yung ating underarms, lalo na doon sa mga nagpa-plak or nagsishave, problema nila yung chicken skin. Yung hindi siya malagkit sa pakiramdam na once napawisan ka, para kang may champurado dyan sa kilikili mo, ang lagkit-lagkit ng pakiramdam mo. Dahil nga may sensitive skin ako, yung hindi mangangati yung kilikili ko sa dami ng mga deodorant na natry ko before, marami dyan yung nakakapag-cause ng irritation, ng rashes sa kilikili ko. Bukod sa pigsa, nirarashes din yung kilikili ko, kaya iwas ako dun sa nakakapag-cause ng pangangati. At syempre, hanap ko yung affordable, madaling makita, madaling mabili, at hindi pa sasakitin ang inyong mga bulsa. Unahin nating pag-usapan mga friend, yung mga na-discover kong Dio Serum. Yung unang-unang marerecommend ko sa inyo, yung Skin Passionate Underarm Whitening Dio Serum ba yun? Ginawa ko na siya ng review dito sa aking channel. Eh, since ubus na yon at nagawa ko na siya ng video, naitapon ko na yung packaging niya. Kaya pasensya na po, hindi ko na maipapakita sa inyo. Pero ilalagay ko po yung link sa description box below. At panoorin nyo na lang po yung aking full review doon sa product na yon. Isa pa sa mga Dio Serum na sobrang nagustuhan ko, yung ito, yung sa Brilliant K. Yung 
kasama dun sa kanilang underarm revitalizing kit yung kanilang Dio Protect Serum. Kung napanood nyo na yung review ko doon sa revitalizing kit ng Brilliant K, alam nyo na na sobrang nagustuhan ko to. Ito daw Dio Serum na to ay deodorant at antiperspirant. Pag sinabi po yung antiperspirant, nakakatulong siya para ma-block yung mga Um, sweat gland sa ating balat para hindi siya nagpapawis. Kung kayo po ay namang problema sa inyong chicken skin, sobrang marerecommend ko po yung mga Dio Serum para makatulong na masoften or mas smoothen yung skin nyo sa inyong underarms. Kung kayo naman mga friend ay lagi nagmamadali sa pagpasok sa trabaho, sa school, or kung saan man kayo pupunta at hassle sa inyo ay nagpapatuyo pa ng kilikili sa electric fan, marerecommend ko sa inyo gumamit ng mga deodorant powder. Tulad na lang nitong Milku at itong Derm Aid Tawas uh, Powder. So, itong dalawang product na to, pwede siya sa kilikili at saka sa paa. Ito lang sa Dermaid, yung kanyang Tawas Powder, meron siyang scent. Pero napaka mild lang nung kanyang scent. Fan ako ng scent niya, ang fresh lang nung amoy. Parang baby powder lang siya. At kung ayaw nyo naman yung may scent or fragrance yung ginagamit nyo, marerecommend ko itong Milko. Itong mga product na to, matipid siyang gamitin. Medyo messy lang kasi makalat yung powder para ka nagpulbo ng katawan mo. Pero effective na effective naman siya makadeodorize ng inyong underarm. Kung kayo ay hindi hiyang, hindi nyo gusto ang Milko, try nyo po itong Derm Aid. Sa Watsons lang siya nakikita at madali siyang mabibili. Kung ako naman ay gagamit mga friend na mga deodorant na liquid yung kanyang form, ayaw ko yung gumagamit ng roll-on kasi feeling ko, yung bacteria sa roll-on, dumidikit siya dun sa roll-on, tas paikot-ikot lang, nakokontaminate na yung deodorant or yung product sa loob ng bottle. So, mas gusto ko yung gumagamit ng mga spray type. Since hindi mo na siya kailangan i-contact sa iyong balat, kahit malayo, may apply mo siya. At dalawa sa may recommend ko sa inyong deodorant spray, pareho silang unscented, may kita ito sa Watson. So, affordable lang din naman itong dalawang brand na to. Na-try ko na itong Fungi Tawas, Matagal ko na itong nagamit, matagal ko na siyang ubo. Sobrang nagustuhan namin itong mag-asawa. At yung lately na ginagamit namin ito, yung sa Dio Nat Natural Mineral Deodorant Spray. Ito, marami na ding mga YouTubers or mga vloggers yung nagre-recommend nito. At talagang thumbs up naman sila, nade-deliver naman nila ng maayos yung kanilang trabaho. Hindi sila nakakapag-cos ng rashes. Kung ano yung hinahanap ko talaga sa deodorant na ibibigay nila. Ito daw, Dio Nat, meron daw siyang antibacterial, paraben-free, aluminum chlorohydrate free. Ito namang sa fungi, ito daw ay all natural antibacterial and whitens underarm. Napakamura lang nitong dalawa na to at pareho silang merong 100 ml lang product. Titingnan nyo na lang po mga friend kung ano lang yung mahihiyang nyo. Siyempre hindi naman tayo pareho ng katawan. Maaaring sa akin hindi ito nakakapagkos ng pangangate or kung ano man tapos sa inyo ay um, baliktad naman. So titingnan nyo na lang kung ano yung magiging okay sa inyo. Kung ako naman ay gagamit ng deodorant na merong amoy, ito yung dalawang product na sobrang marerecommend ko. Siyempre, spray type pa din kasi ayaw kong gumagamit ng mga um, roll-on deodorant. Ito, natry ko na yung roll-on deodorant ng Ariana's Spray Over Me. Yung roll-on deodorant nila, roll over me yung tawag. Pero nung nagkaroon sila ng spray, mas nagustuhan ko to. Gumawa na ako ng video dito yung sa bleaching cream nila na pampaputi sa kilikili. Yung ginagamit kong deodorant nun ay yung katulad nito, yung sa Ariana. Mas nagustuhan ko lang to kasi mas hygienic siya. Ito, meron siyang amoy. Yung amoy deodorant and hindi siya nakakapagkos ng pangangapal sa kilikili. Hindi siya nakakapagkos na parang nagtututong yung damit mo. Effective siya makadeodorize. Ito lang naman ay kung gusto nyo yung may mga fragrance or scent yung inyong deodorant. Isa pa sa mga marerecommend ko, ito yung sa Precious Skincare Cosmetics. Napakatagal na po mula nung nasubukan ko to Wala na yung mga laman. So, dalawang spray ng Precious Skincare yung nagamit ko. Nagustuhan din namin itong mag-asawa. Ito daw ay merong glutathione and calamansi extract na kakapagbigay ng 24 hours protection. At ito daw ay makakaputi ng inyong underarm in just 7 days. Hindi naman ako naniniwala doon. Ang mahalaga sa akin ay yung nakakatulong siya para ma-deodorize yung aking underarms. Hindi siya masyado magpawis. At hindi siya makapagkos ng irritation. So, itong dalawang product na to, from local brand, sobrang hanga ako sa kanila. Thumbs up ako. Sobrang marerecommend ko. Ito nga lang, mabibili lang siya online. Hindi nyo sila makikita sa Watsons, pero madali lang naman umorder. May iba sa Shopee, nagbebenta din sila, nag-offer pa sila ng mga free shipping or mga um, sale or discount. I-check nyo na lang po. 
Tulad nga nung nasabi ko sa inyo kanina sa bay bandang unahan, ayaw ko gumagamit ng mga whitening cream. Pero natatangi ito, yung sa NRB Magic Underarm Whitening Dio Cream na sobrang nagustuhan ko. Ito yung Dio Cream na parang tawas cream lang siya. Hindi siya nakakapagkos ng pamamaho sa aking underarms. Unlike nga nung sa Mamala, yung sa Ra and Go Worry, na try ko na din noon yung mga nauso na yung mga kalamansi cream. Parang, oh, yun nga ata yun. Natry ko na yun. Ayaw ko din yun kasi nakakapamaho ng kilikili. Pero itong sa NRB Magic, sobrang nagustuhan ko siya. Hindi siya nakakapagkos ng pangingitim. Hindi bumabaho yung kilikili ko sa kanya. Nakokontrol niya talaga yung sweat. Tsaka nakaka-deodorize talaga siya ng underarms. Meron din po akong review nito dito sa aking channel. I-click nyo na lang po yung link sa description box below para mapanood nyo po. At tsaka ang gusto ko dito, wala siyang ingredient na kaiba. Or yung mga ingredient niya, basic na basic lang para sa isang um, deodorant. So ngayon mga friend, pag-usapan na natin yung ilan sa mga deodorant na nasubukan ko na talagang iniiwasan ko or hindi ko masyado naging bet. Unang-una na doon, ito yung foliage, tawas with calamansi natural ingredient, deodorant mist. Siyempre, dispray na naman yan kasi spray talaga gusto ko. Nakita ko lang to sa Watsons nung binili ko yung deodorant, sabay-sabay ko silang binili. Okay naman sana siya. Yun nga lang, hindi ako talaga fan ng kanyang amoy. Para siyang pabango sa sasakyan. Basta hindi ko gusto yung fragrance niya. Nakakahilo siya para sa malaki kong ilong. Basta nasa tao naman din yan, di ba? Kung ano yung mga gusto nilang pabango. Basta ito hindi ko siya nagustuhan. So ito pinagamit ko sa asawa ko. Naubos naman niya. Kasi wala naman siyang problema sa scent. Ako personal lang, ayaw ko lang talaga yung scent niya. Pero kung sa deodorizing properties niya, sabi, masasabi ko naman na de-deliver niya naman yung trabaho niya. Kaya nga nang nasabi ko sa bandang unahan, ayaw ko yung mga leading brand sa Pilipinas. Mas gusto ko yung discover na lang ako ng mga baguhang brands, mga local brands, kesa yung mga nabibili sa mga grocery. Kasi karamihan talaga sa kanila nakakapangitim ng kilikili. Tulad nga nung sa Rexona, mura nga siya, oo, madaling mahana, pero nakakapagkos naman siya ng pangingitim. Yung sa Nivea, kahit madalas sila mag-sale, nagbabuy like, one, take one sila, hindi na nila ako ulit mapapabili ng product nila kasi bukod sa nangitim yung kilikili ko, sobra pa siyang nangate. Kaya hindi na talaga ako bumibili ng Nivea products. Alam ko may mga tao na um, gustong gusto yung Nivea, nakakatulong daw para mapawite ng underarms. Eh ako may sensitive skin ako sa underarms, hindi ko talaga siya bet. At isa na nga doon, ito yung nauso kamakailan lang sa mga vloggers, yung Dove Deodorant Dry Serum. Binili ko lang to kasi palagi ko nakikita sa mga Watson's Hall. At may mga vlogger na ginagamit itong primer sa mukha. So sabi ko, kung ginagamit nila yung sa mukha nila at naging okay sa mukha nila, na papaganda yung kanilang makeup, siguro maganda din siya para sa underarms. Yun nga lang, nung tinry ko siya, hindi ko siya nagustuhan talaga best. Sabi niya dito, removes underarm dark marks. Meron daw siyang collagen plus vitamin B3 or niacinamide 48 hours protection. Masasabi ko naman na effective siya maka-deodorize ng underarms. Hindi siya malagkit sa pakiramdam. Dry talaga siya sa pakiramdam. Yun nga lang, nangitim talaga yung aking kilikili. Sige na nga, ipapakita ko na pasensya na kayo mga friend ha. So, yan yung aking kilikili. Sobra, nagkaroon siya ng pangingitim dyan. Yan yung <laughs> pangit ng braso ko, mga friend. Yan. Yan ang dahilan ng pangingitim ng kilikili ko, yung Dove. Kaya, inistop ko siyang gamitin. Marami pa siyang laman. Ipapagamit ko siya sa asawa ko. Baka maging okay sa skin ng asawa ko. Kasi, sa akin, hindi talaga siya naging okay. So, ngayon, under construction na naman yung aking kilikili under renovation na naman siya hinahanapan ko na naman siya ng mga products na makakatulong sa kanya kasi nangitim siya, nadamid siya nitong Dove Dry Serum so kung kayo po ay may mga sensitive skin at may mga karanasan na kayo sa mga leading brand sa Pilipinas ng mga deodorant, maaaring baka hindi nyo din po ito magustuhan pero hindi naman ako nagsasalita ng tapos kasi may ibang tao na gugustuhan naman nila ito depende lang talaga yan sa ating skin tsaka sa ating katawan, sa akin hindi hindi siya nag-work. At yung isa sa mga talagang iniiwasan ko, tulad nga nung nasabi ko sa inyo kanina, iwas na iwas ako sa mga tawas powder na nabibili sa palengke, sa bangketa, sa local grocery store. Oo nga, mura siya. Pero nagkaroon kasi ako talaga ng kakaibang uh, resulta sa paggamit nun. First time in my life, magkaroon ako ng pigsa. Sa kilikili pa, kabilaan pa talagang problemado ako nun. Paano to matatanggal? Ang itim na nga ng kilikili ko dahil sa pagbubuntis nagkapigsa pa. Kaya mula nun, hindi nyo na ako talaga mapapagamit ng tawas yung mga nabibili sa grocery store. Minsan, nagsubok ako. Yun nga lang, 
Sobra talagang nagre-react yung kilikili ko. Nangangati siya, namumula, nagkakarashes. Kaya, iwas na iwas talaga ako doon. So, yun lang mga friend for this video. Please like ko nakatulong po sa inyo. Comment down below kung meron na po kayo mga product na nasubukan dito. I-share nyo po yung experience nyo. Good man po or bad para matulungan po natin yung mga nanonood na nagde-decide ko ano maganda nilang gamitin deodorant. And, wag nyo na din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel. At i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify po kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang po. See you on my next one. Bye!